ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിഡ്ഡിലൻ ചിക്കൻ മന്തി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനല്ലോ മുനിർത്ത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ മുനിർത്ത ഒരു പെരുന്നാളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാനൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പർ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി വെരി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു മുനീർത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് ചേരുവ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോയി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു സെർവ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര കിടിലനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടു കെ ജി ബസ്മതി റൈസാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല അരിയാണ് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നല്ല അരിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു ടു കെ ജി റൈസൊക്കെ ഏകദേശം ത്രീ കെ ജിയോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ അളവൊന്നും നോക്കിയെടുത്തതല്ല എനിക്ക് ടു കെ ജി റൈസിന് ത്രീ കെ ജി ചിക്കൻ ആപ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഓയില് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബോക്സ് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് അധികം വേണം നമ്മൾ ആ എരിവിന് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇത്ര ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ മണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം നിങ്ങൾ പീസസിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ മന്തിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി വലിപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ലതെന്ന് കാരണം ചിക്കൻ മന്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് അതും നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇടണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എരിവിന് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ പെപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നിൽക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടം കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് മാഗിയുടെ ക്യൂബുകളാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ മൂന്ന് ബോക്സാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആറ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആറ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ക്യൂബ് ഭയങ്കര സോൾട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചിക്കന് വേണ്ട സോൾട്ട് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ ക്യൂബും ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ഇടണം കേട്ടോ ചോറ് തിളപ്പിക്കണേൽ നമ്മൾ ഇടണം ചിക്കനിൽ വേറെ ഉപ്പൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ബോക്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബും പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ ഓയിലും കൂടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചിക്കനിൽ വെച്ച് ഇങ്
നമ്മളിതിൽ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും കഴിക്കണതല്ല അപ്പോൾ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണം അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ കളറൊന്നും നമ്മൾ വേറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം ഓയിൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചോറിൽ പിന്നെ വേറെ ഓയിലോ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണ ഓയിൽ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ നെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണ തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണ പോലല്ല പൊരിച്ചെടുക്കണ പോലെ ഫ്രൈ ആവരുത് ചിക്കൻ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രൈയോ ആവരുത് എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെവ്വാതെ ഇരിക്കരുത് നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കാം കണ്ടില്ല ഓയിലൊക്കെ തിളച്ച് ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കിന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതെനിക്ക് ഈ ഫുഡ് ഈ ഈ റൈസ് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാ തോന്നിയത് കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റും നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കാളും ടേസ്റ്റും എന്നാൽ സ്പൈസിയുമാണ് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് അന്ന് മുന്നിർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരും അപ്പം നമുക്ക് വലിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അത് മൊരിഞ്ഞോളും ഭയങ്കരമായിട്ട് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടേ വേണ്ടൂ കാരണം ഇത് ദമ്മ ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാനും ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉള്ളിൽക്കൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെവ്വാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ട് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതേസമയം ഞാൻ അത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് അരിക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും വേറെ മറ്റേ ഗ്രാമ്പു പട്ട അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ടയും ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തർ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട ഇടാണ്ടിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു മൂന്നാല് പീസ് പട്ടയും ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ആ ഒരു കണ്ടില്ല ആ ഒരു ഓയിലിൻ്റെയും ആ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ല നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓയിലും ക്യൂബും പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാട്ടോ നോക്കി അപ്പോൾ അരി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇതെടുത്ത് ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ടേക്കാണ് ഓവർ ഭയങ്കര ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നേരിട്ട് സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ചോറായിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നേരെ ഊറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ വേറെ ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള ഓയിൽ തന്നെയാണ് നെയ്യോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അടിയിലുള്ള ഓയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള ആകെ ഒരു നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന
പിന്ന പെരുന്നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവർ വന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കലും ആയി അവർ വന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഫുഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പൈസി ചിലർക്ക് ഭയങ്കര എരിവ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ചോറിൽ ഇറക്കിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ അവിയിൽ ഈ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പൈസി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതായൊരു കട്ടിയിലിട്ടോ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സാധാരണ എനിക്ക് കളറൊക്കെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതായത് പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ദമ്മിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് ദമ്മ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ചോറും അതൊക്കെ കൂടി നല്ല സെറ്റായി നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം കണ്ടില്ല പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ല ആവിയിൽ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കണ്ടില്ലേ ആ ചോറ് ഓയില് ചിക്കൻ ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്കിത് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സൂപ്പർ മന്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാലേ പുറത്ത് പോയിട്ട് മന്തി കഴിക്കണമല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും നമുക്കായാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക